mtambo mtazamaji popote pale ulipo karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu za habari naitwa Beni Mwanantala mtazamaji leo nipo katika ujenzi wa station ya kisasa ya train ya umeme ambao inajengwa hapa kilomita sifuri jijini Dar es Salaam. Na kama ambavyo nashuhudia mtazamaji shughuli mbalimbali zinaendelea, lakini katika station hii kuna mabadiliko makubwa sana ya ujenzi. Mimi nikiangalia kwa makini naona kuna vyuma. Vyuma viko vimepachikwa nje ya jengo hili. Je, vina kasi gani hivi vyuma? Sasa ni naye mhandisi Chananja kutoka kampuni ya Yapi Makezi ambao wao hawa wanahusika na ujenzi wa reli yetu ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi mkoa ni Morogoro. Mhandisi Chananja karibu sana bwana. <laughs> Ehe mwandishi yeye mwaka mpya. Yeye mwaka mpya pia. Ndio ndio. Bwana mambo yanakuwa vizuri. Tutegemee nini mwaka 2020 mwandishi? Tutegemee mapinduzi ya kimaendeleo katika mwaka 2020. Sababu utakuwa ni mwaka wa maajabu nchini kwetu. Haya, hebu tupe picha nzima kwa ujumla. Jengo la station limefikia hatua gani? Manake hamu ya Watanzania wengi ni kujua jengo la station limefikia hatua gani mhandisi? Kwa jengo la station upande wa structure works ni asilimia mia kazi zote za structure zimekwisha kukamilika. Kazi pekee ambazo zinaendelea kwa sasa ni kazi za finishing. Kama tunavyoona mafundi vijana wanapambana ili jengo letu liweze kuisha kwa wakati. Na shughuli ambayo inaendelea kwa hapa sasa hivi vyuma tunavyoviona hivi ni vyuma kwa ajili ya vyo. Jengo letu zima lote litakuwa na muonekano wa madini ya kipekee ambayo ni madini ya Tanzanite. Ambayo ni madini ambayo tunayapata nchini kwetu tu. Kwa hiyo jengo zima lote litazungushiwa vyo utapata upenyo wa kuona tufali lolote utaona vyoto hata ukiwa kwa mbali utaona ni vyoto vimezunguka jengo lote na vipi sasa kazi zingine zinazoendelea hapa ndani zikoje kazi nyingine zinazoendelea ni kazi za service watu wa umeme wameshaanza shughuli zao watu wa plumbing wameshaanza shughuli zao watu wa lifting nao wameanza kuchukua vipimo vyao ili shughuli yao iweze kuanza mapema iwezekanavyo sawa sawa mm. basi mtazamaji tumemmsikiliza mhandisi Chananja ambaye ametueleza kwa kina kuhusiana na jengo letu la station lakini hebu tuingie ndani pia tukoone shughuli nyingine pia zinazoendelea. Mimi ni Beni Mwanantala tuko pamoja kwenye taifa yetu hii ya habari. Mwandisi, tuweze tukangalie. Nam, e, mtazamaji tumezungumza na engineer Chananja katika mwanzo kabisa hapo akituelezea kwa kina kuhusiana na jengo la station lakini tumeingia ndani. Hapa ndani kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Naona kuna mashine ile mitambo inashindilia. E, alafu pia kama wanaemwaga zege anatueleza je hili zege lina nini na kwa nini wanafanya hivi e, katika eneo hili chananja karibu tena tuendelee maana leo bwana tuna wewe leo tangu e, tumeanza kipindi chetu ama habari yetu tupo na wewe injinia hebu tuendelee naona kuna shughuli zinaendelea hapa nini naona kuna mashine na shindilia kuna zege imemwagwa kuna makapet sielewe mtu fafanulie kidogo nini kinachoelewa hapa karibuni tena kwenye mradi wetu hapa tulipo tupo chini kabisa ya jengo letu la station ambapo ndio jengo kubwa kabisa na itakuwa jengo la kisasa sana nadhani kwa Tanzania ni jengo la kipekee sana na hapa tulipo shughuli tupo tofauti zinaendelea kama tunavyoona kushoto kwetu hapa kazi inaendelea ni ya kufanya kazi ya compaction compaction maana kama tunashindilia kifusi ili kuweza kufikia level ya floor yetu kama tunavyojua hii ni sehemu ya chini kabisa na sehemu ya chini na unyevu nyevu kwa hiyo shughuli ya kipekee ambayo ni ya muhimu sana ni kuzuia unyevu nyevu usiweze kupanda kwenye floor yetu na kwenye jengo letu. Kwa hiyo hatua inayofanyika sasa hivi ni damp proof prevention. Damp proof prevention ni nini? Damp proof prevention ni kuzuia au kukinga au ku, ni kuzuia maji yasipande kwenye jengo letu. Kwa hiyo tunayazuia haja maji. Kwanza tunajaza kifusi, tukishajaza kifusi tunamwaga blinding concrete au lean concrete ambayo ni hiyo zege unayoiona hapo. Baada ya kumwaga zege hiyo tunaweka membrane ambayo ni bitumen membrane. Hii bitumen membrane ni waterproofing membrane. Hairuhusu maji kupin, kupenya. Kwa hiyo inazuia maji asipenye kuja juu. Baada ya kumwaga hiyo, baada ya kuweka hiyo bitumen membrane, hatua itakayofuata ni kusuka nondo. Baada ya kusuka nondo na kumwaga ground floor slab yetu. Baada hapo ni kaza tiling, tiles na finishing. Ndio tutakao tumefikia mwisho wa ujenzi wa floor yetu ya chini. Ah, kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo inafanyika hapo. Okay, basi sawa uh, mhandisi. Eh, tunashukuru sana. Lakini sasa hebu tutoke hapa mtazamaji tukazungumza kwa uchache kwanza na watu wa usalama kwenye jengo hili, watu wa safety. Je, katika kipindi cha mwaka 2019 ambacho kimemalizika hivi karibuni, usalama ulikuwaje na kuingia mwaka 2020 wamejipangaje? Twende tupandisha juu mtazamaji nikiwa na mhandisi hapa Chananja, tukamtafute engineer Rashidi atueleze naye kwa kina kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea ndani ya jengo hili. Karibu sana. Twende tu bwana. Niko flow ya tatu kwenye jengo letu la station mtazamaji 
na baada ya kuzungumza na mhandisi Chananja ambaye ametuelezea kwa kina kuhusiana na station yetu namna ambavyo kwa nje inaanza kuonekana hasa vile vyuma ambavyo vitakuwa vimekamata vio maana kama ambavyo unajua jengo letu litakuwa na muonekano e, mfano wa madini ya Tanzanite sasa nakwenda kuzungumza na mtaalamu mwingine katika sekta ile tunasema sekta e, ya usalama mambo ya safety yeye anasemaje huyu hapa naye mambo mimi mkuu kwa maze E, kwa faida ya wengi faida ya umma ungekujua jina kabila tu nani Rashid naitwa Rashid Hassan Rashid Hassan yes. wewe ni nani hapa hapa ni kama safety officer Aha. Aha. kwa kweli swala la usalama tumelidhibiti vilivyo tuko vizuri tunashukuru mpaka sasa hivi tuko sawa hakuna ajali ambayo kubwa imetokezea ni vitu vya kawaida katika site kukumbana navyo lakini hakuna kitu ambacho kikubwa zaidi yani kimetokezea kwa kama ajali kwa mfano au kama kufa mtu hamna ajali hiyo tuko vizuri yani tunashukuru kwa hilo mtu anaweza kajiuliza siri ya mafanikio haya e, kutokuepo kwa ajali hasa ni nini licha kwamba ndio safety nyie mpo Asum, yani kawaida tunakuwa tunawapa masomo watu tunafundisha bwana asubuhi kwa mfano tunaingia pale kuna meeting tunakuwa tunafahamisha hivi bwana kutoka na masuala ya usalama. Yaani tuna kama tuna so, somo hivi, tuna training. Sawa, nashukuru sana Rashid. Asante sana. Mtazamaji wa TRC Reality TV, huyo ni Rashidi ambaye yeye ni afisa ambaye anahusika na masuala mazima ya usalama ndani ya jengo hili. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kila kijana unayemuona ambaye amevaa kofia ngumu, amevaa reflector, amevaa buti tafsiri yake ni kwamba huyu kijana yupo chini ya huyu mtu manake huwezi kuingia ndani ya jengo hili kama hivyo vitu hauna ndio maana hata mimi Beni Mwanamtala nimevaa kofia ngumu ina umuhimu hii kofia ngumu lakini pia reflector hii pia ina umuhimu pale Nkrumah mtazamaji kama nilivyokuambia kuna daraja linaloitwa Cable Stay Bridge daraja hili mtazamaji lina mfanano kama daraja ile la Kigamboni kwa maana kwamba lina nyaya zimepita hivi limeshikwa kwa nyaya hasa kuna kitu pale kimewekwa usiku wa jana na kimeanza kubadilika Twende pia nikakupeleke ukione cho kitu ni kitu gani. Karibu mtazamaji. Mtazamaji nilikujusa pale awali kwamba tutafika hapa katika eneo hili la Nkrumah mahali ambapo panajengwa daraja la Cable Stay Bridge kama ambavyo nalishuhudia mtazamaji sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana. Kuna chuma kirefu. E, injinia kina mita ngapi kutoka pale e, nguzo moja mpaka nguzo nyingine kama mita ngapi hivi? Kama mita sabini. Mita sabini. Naam, karibu mjinia sogea kwa karibu hapa. Sasa hebu tuambie injinia e, Da, e, hapa tume tunategemea kumaliza lini hii nguzo imewekwa lini na tunategemea kuweka nguzo ngapi kwa maana vile vipande vile vyuma vile ndio leo ni chuma cha kwanza kuna vyuma vingapi vitakaa pale kwanza kabisa tutaweka vyuma vinne vyuma vinne vitawekwa pale na kaza kuweka vyuma imeanza jana usiku I, kulingana na barabara yetu ya Nyerere ilipo bize wakati wa mchana nadhani kwa, kwa sisi na kwa changamoto tukisema tustopishe magari tutaharibu ratiba za watu wengine kwa hiyo kazi inafanyika usiku pekee kwa hiyo jana usiku tumefanikiwa mida saa 4 tumeweka bimu ya kwanza ile na leo usiku tutaendelea kwa, kwa upande wa mchana tunafanya upande wa pili kwa kama mnavyoona shughuli nazidi kuendelea kwa hiyo mchana tukao tunafanya upande moja usiku tunafanya upande wa katikati hapa ndio ndio kwa hiyo tunategemea kuweka bimu ngapi pale zile za chuma bimu 4 ah 4 ndio 4 kwa hiyo tumebakiza bimu tatu mpaka sasa na hizo tatu tutamaliza ndani ya siku ngapi tatu leo mambo yakaenda vizuri hata leo tunamaliza ndio kwa sababu ni kazi ya kunyanyua na kupachika na mashine. Tayari tumeshazifixi zote ziko pembeni hapa. Ni swala kubeba na kuweka pale. Kwa hiyo baada ya hapo e, tunatandika reli juu ya vile vyuma. Hapana. Baada ya hapo tutamwaga tuta slab ya juu deck slab ambao slab yetu itakuwa ni slab ya zege. Baada ya slab ya zege ndio shughuli ya kutandika reli itaendelea. Okay. Ndio ndio. Basi injini na kushukuru sana. Shukra, shukra. Na shukra karibuni sana. tena. Mm. Karibuni kwenye mradi wetu. Mm. Huu ni mradi wa Tanzania wote. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuupenda na kusupport mradi uweze kukamilika. Kwa sababu utaleta maendeleo kwa Tanzania wote. Sio mimi au sio wewe peke yako. Hadi familia zetu zitaendelea ni wa Tanzania wote. Kwa hiyo ni mradi wa Tanzania na tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu Magufuli kwa kuweza kutuletea mradi kama huu. Ni mradi wa kipekee nchini kwetu. Asante sana. Asante. Mtasemaji wa TRC Reality TV, hiyo ndio kazi kubwa inayofanywa na Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kutuletea maendeleo wa Tanzania na kama ambavyo unashuhudia mtazamaji, kazi kubwa inayofanyika hapa ni kwamba eh, wameanza kuweka bimu 
urefu kutoka nguzo moja mpaka nguzo nyingine ni karibu e, mita sabini hivi na mara baada ya hapo mtazamaji basi zoezi zitakalofuata ni kwenda kuunganisha vile vyuma alafu mara baada ya hapo utamwaga zege na kisha utandikaji wa reli utaendelea kutoka hapa nkuruma wanapojenga daraja treni ikipita kwa juu beni mwanantala trc reli tv